God is love, and those who abide in love abide in God, and God abides in them. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Dearly beloved, we are gathered in God's presence to witness and to celebrate the marriage of Father Rick and Sister Abby, and to ask God to bless them. Hold up. They need to spend time for their life together. We are called to rejoice in their happiness and find in their love a little to remove our own commitment for those who are dear and dear to us. God gave us marriage for the full expression of God between a man and a woman so that husband and wife may cherish and delight in one another, comfort and help each other in sickness, trouble and sorrow, Provide for each other in temporal things, pray for and encourage each other in the things that pertain to God, and live together faithfully at the length of their days. Let's pray. Almighty and ever blessed God, whose presence is the happiness of every condition, and whose favor follows every religion, we beseech you to be present and favorable unto this your sermon that they may be fully joined in the honorable estate of Mary in your covenant, O Lord, as you have brought them together by your providence, sanctified them by your spirit, give them a new frame of heart, fit for their new estate, and lead them in all days, till by they may enjoy the comforts, undergo the fears, and do the trials, and perform the duties of life together under your guidance and protection through our Lord Jesus Christ. And I'm about to say, Amen. Amen. People, uh, the the word, the 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 second reading of the moment is Father Armando Salida.
Genesis chapter 2, verse 15 to 25. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tame and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every every tree of the garden you might freely eat, but of but of the tree of the knowledge of God and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it shall surely die. And the Lord God said, say, It is not good, the man shall be alone. I will make him a helper compa comparable to him. Our, uh, out of the ground, the Lord God formed with every beast of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what the Lord called them. And whatever are done for each living creature, that's what is the name, its name. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was the power of the earth compatible to him. Submitting to one another in the fear of good God. The project of the church is subject to the to the Christ so that the wife is because of their own husband and everything. Husband love your wife just as Christ also loved the church of his himself for her. That that is night sun sun by end up praying to her with the watch watch watching up the water by the wall that the that the night present here to help her and glorious God not having having a part of greater on any God thing but the be holy and without blame. So what man ought to hit love their own wife as their own body. He was loved. His wife loved, loved himself. Or not one ever himself his own legs but another says and rather says it is that in the love does the church. For we are members of his, his body of the place and of his bond. For that reason and man shall live that his father and mother and his joined 
to his wife and now to care of the one one friend. This is great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, that each one of you and other particular self love his own wife and as himself and let the wife be about the respect her husband. Praise God for the reading of the word. You may now be seated. Maraming salamat po. So good morning po sa bawat isa at uh, praise God at uh, sa event po na po tayo po magkakakilakaya. Amen? At that po maganda. So anyway, gusto ko lang po emphasize yung binasa kanina na dalawang uh, text po natin sa Genesis at sa Ephesians. No? At ito po ay uh, isang word from the Old Testament and the other one is the New Testament. Genesis 2.18 sabi dito, The Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Maybe kayo naman doon sa iyo na isang kapartner at ang partner mo ay isang dating slim ngayon. Okay? So, friends, you have the ability sa iyo ng Panginoon sa abi. At siyempre, kung binigyan ka ng binigyan ka ng mga papa sa partner, meron ka. So, So sa Genesis 2.23-24, the man said, It is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. So ito po yung siya sabi ko na ang babae po ay part ng ating lalaki dahil yan po ay yan po ang prinsipyo ng Panginoon. Kaya ang sabi ko nga sa kanila na during our yung tawag natin counseling, bago po sila ikasal. Kaya sabi ko po nga sa kanila na sila po ay magsasama ng uh, solo, sila dalawa, at uh, sila po ay, sabi dito, aalit sila. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife and they will become flesh. Dapat po magkasama po talaga ang mag-asawa at hindi na po sila pwede-pwede. Sinabi po ng Panginoon, kung expound po natin ng mahihiyan, kaya na nabuti po ako ng mga alas 6, tayong kakain. So, okay na po ba sa inyo? Sabi po hindi. No, so, so anyway, kahit basahin po sa Bible at sabi po ng Panginoon dyan, the principle of the Lord is kapag ang, ang, ang mag-asawa ay nag-asawa na, o ibang dalawang sa papay sa lalaki, mag-asawa na, magkasama po sila, hihiwalay po sila sa kanilang magulang. Yan po yung unang-unang ginawa namin ng Pinsis ko. No? The first day, hindi po kami natulog doon sa bahay ng aming magulang, kung hindi doon na po sa aming sinitirhan. At doon po, yung pangako ng Diyos ay talagang tinupad ng Panginoon. So napakaganda na ang prinsipyo po ng Diyos ang ating tutusundin. Hindi po prinsipyo ng mundo. Hello? Dahil lang po yung prinsipyo ng Diyos, we have to stand the word for us to be blessed. Kasi kung hindi tayo susunod, ano po mangyari? Wala po. Kasi marami pong nangyayari sa isang tahanan kapag ang mga, ang mga anak ay kasama ang kanilang mga magulang, dalawang prinsipyo po ang tumatakbo. Magul- prinsipyo ng magulang at yung prinsipyo ng bagong kasal. Bumili si tatay o si bagong kasal ng uh, TV. Ang binili na ay eh, Sony. Ang gusto naman ng mga magulang, sharp. So nag-aaway po sila. Kaya yung sharp, yung sharp na po yun, ay naging sharp na rin po yung usapan nila. So hanggang sa hindi na sila nagkakundusundo. Marami po ako na-experience na ganyan. Pero pa nga po lumala. And up to now, hirap po ang buhay nila. Because of that principle. Simple principle. Pero, ano nangyari? Hindi sila mag-bless ng Lord because of that worldly principle. So we have to take the principle of the Lord at yan ang tayuan natin. And I tell you, pag sinayo ang prinsipyo ng Diyos, tatayuan ka ng Panginoon. Talakpakan muna natin ang Panginoon. Sabi sa Ephesians, Wives, submit your husbands as to the Lord. Submit ka raw dito. Pag bilog siya, huwag ka maging tatulog. 
dapat bilugan niya. Dapat niya bilugan na rin. Eh. So hindi po kung ano yung sinasabi, sumag sa bintas sa kanya. Pero dapat, of the Lord. Sinasabi ng salta ng Diyos, kung sasabi ka sa kanya. Pero pag ang sinasa, ang ginagawa niya ay hindi salta ng Diyos, forgive me darling. Maaring four weeks gaya. Pwede ba two weeks na lang? Pero hindi. Kailangan tumunod tayo sa sinasabi ng salta ng Diyos. Ano ba? Wives? Wives? Wives! Submit to your husbands. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which is he is the Savior. Ang Panginoong Jesus ay sumunod po. Ang church ay sumunod sa Panginoong Jesus. Ang church is the pride of Christ. Tayo church. We belong to the church of the Lord Jesus Christ. Tayo po ay dapat sumunod sa Kanya. It's the same with Why is a bit of your husband? Hello? Hindi ko mahirap yun. Pag hindi ko natin nagawa yun, may hirap tayo talaga. Ganun po ang kalalabasan niya. Magkakagulo. Hello? Hindi po kailangan. Kailangan natin ang prinsipyo ng Diyos. Kaya na po ba? And husband, love your wife. Just as Christ loved the church and gave himself up for her. So binigay ng Panginoon sa sarili na para sa church. Ibig sabihin, kaya hantang mamatay para sa kanyang hiniirog. Ang hiniirog ng Panginoong Diyos sa iyong church, yung nakipagkaisa sa kanya, yung tinanggap siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, yung humingi ng tawad at uh, Lord, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan at ikaw na ang Diyos ng buhay ko, and that is, yun ang, mga, yun ang bride of Christ. Kaya maganda po yung sistema ng Panginoon. Ano rin po sabi ko? Maganda ang sistema ng Panginoon, maganda ang prinsipyo ng Diyos, hindi po maganda ang prinsipyo ng mundo. Kaya nga, siya sabi sa inyo, brothers and sisters, sumunod tayo sa prinsipyo ng Panginoon. Pwede natin sabi mahirap. Yes, but I believe, may Holy Spirit po na nasa puso natin, na kaya natin gawin. At pag nagawa natin yan, yan po ay masasabi ko, the grace of God, yung goodness ng Lord na So, sabi nito, However, he's one of you. Or rather, in this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Kamahali mo ng sasawa mo. No? Pag nagpabili mo, sa susunod ng abis na kulay ito niyan, maghanap ka na. Dahil, ano gusto mo? Yung pinaglilihan niya, ikaw o yung abis? Namili ka na. So anyway, asabi mahalin mo ang iyong asawa. Tulad ng pagmamahal mo sa sarili. You have to focus yourselves to him, to her, for the rest of your life. Hello? Kailangan kasi yun. Kasi kapag ang lalaki ay nagka-crash pa o nagka-gusto pa sa iba, ano mangyari? Wala na. Then, this, this dungeon na itong uh, relationship na to. Ganun po nangyayari. Now you have to love your wife. Okay, yes, sir. Last ka sa akin. Baby, no lang. So, kailangan po natin talaga nga gawin ang prinsipyo ng Panginoon. Kasi once na hindi natin ginawa, this ka rin po tayo lahat. Ang mangyari po sa atin, tumatakbo tayo sa kaisipan ng tao. Alam naman natin na ang mundong ito, lahat po tayo ay nagkasala. Amen po ba? Walang taong hindi nagkasala po all I've seen and come for short of the glory of God. Kaya sa Panginoon, ang sabi niya, makitig kayo sa akin, ang prinsipyo ko ang gamitin niyo, ang prinsipyo ko ang ipairan dito sa buhay ninyo. Dahil ang tao ay papunta po sa kapahamakan. Saan po tayo papunta ang pierno? Pero ang pinakamaganda dito, dumating po ang Panginoong Isus 2,000 years ago, Inaalay niya ang kanyang buhay para sa tao. At kung sino man ang makipagrelasyon sa kanya, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang punto rito, tumakbo tayo sa prinsipyo ng Diyos. Tanggapin natin siya at tumakbo tayo sa prinsipyo ng Diyos. Hindi ko mahirap kapatid. Marami pong tao tumanggap sa Panginoong Yesus at sila po ay nagpailalim, nagpasakot sa Panginoon. At tumatakbo po sila sa ganyan. Ako, Sabihin ko sa inyo, I'm 57 years old. 
malapit na po ako mag-58. May isang taon po, 59 na ako. Tapos sunod si Pinaro. Pero na po, naging po ako, nakakilala ko sa Panginoon, 20 years old po po ako. 1983. Pero, sa biyaya ng Diyos, nandito pa rin po ako. Dati hindi ako pastor, tinawag ko ng Lord ng pastor. It is because of His grace. Gusto natin sumunod. At maganda naman po ang buhay. Pinagpala naman tayo ng Panginoon. Pero ito ba? Ano mga pagpapala ang binigay sa akin ng Panginoon? Kayo mga kaibigan ko. Pagpapala ko. Pagpapala kayo ang binigay sa akin ng Panginoon. Eh? Okay? Itong dalawang ito. Sila ay pinakilala sa akin ng Panginoon at uh, sila ay nakakilala sa Diyos. At sila ay uh, masaya. And I believe kung titignan yung buhay na kayo na hindi namin kaya, wala kami kakaya na tama. Lahat naman tayo. Alam niyo po ba kung ano po nangyari sa akin? Ako po ay uh, nililigoso po ako bago ako magpastor. Bumagsak po ako. Malaki po ang utang. Lahat na po yun. Inainit. Pero dahil sa biyaya po ng Diyos, sinagpahala po tayo ng Panginoon. Hello? Pwede po kayo magsiling dito. Wala po bayan. Ang point ko lamang po, ito po yung pagpapala ng Diyos. Dati po talaga, may nila kayo sa buhay ko. Pero hindi po yan ang gusto mong highlight dito. Ang highlight ko po, ang goodness ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Bakit pag-relasyon lang po tayo? Wala po tayong maaalalahanin sa buhay. Natural po, in this world we will face many troubles. But take heart, sabi ng Panginoon. Sa mundong ito daw po, makakaranas tayo ng maraming problema, maraming troubles na makakaroon tayo. Hanggang buhay tayo, si ang Panginoon gusto na po nagsabi na. Pero sabi na, take heart. No? Huwag tayo matakot, huwag tayo magamba. Ang Diyos ay kasama natin. Ano po siya? But take heart, I have overcome the world. Napagtagumpay ang pong mundong ito. It, pinatay ko, inalit ko, binasa ko ang kapangyarihan ng Diablo sa bawat tao. Kaya kung tayo makikipag-isa sa Panginoong Yesus, ano mangyayari? Kasama namin siya, tatakbo tayo, nakasama namin siya, tatawid tayo sa ilog na hindi tayo malulunod, tatawid tayo sa apoy na hindi tayo malulunod. Maraming po nangyari sa video niya, kung babasahin na natin, at ang pangako ng Diyos, the mere fact, Anong ginawa sa'yo ng Panginoon? Ano ba? Ginagawa ko ng Panginoon. Ginagawa ko ng Diyos. Ginagawa ko ng Panginoon. Lahat naman tayo na nakapagkain sa Panginoon, ginagawa tayo ng Panginoon. That is the biggest transformation. Di ba natin nakikita yun? Alam niyo dati, gusto ko lang tumisingin. Dati, sumamit ko ako sa USA, sa pong maloko pero hindi po ako talagang alam nyo na, hindi mga naging adik, hindi po. Pero binig sa ito, nakatikin po ako ng mariwana. Pero I belong to uh, the honor section po ng namin sa USD, high school. Pero lahat po kami, experience namin niya, inamin siya. Maloko po, maraming ako nakuha ng araw. Pero hindi, pag-aaral po ako talagang natupad mo, pero because of curiosity, gusto ko lamang po subukan yung mga bagay. Pero alam na maganda rito. Akakala ko every new year, hihingi ako ng, hihingi ako ng tawad sa Panginoon. Every new year, mag-2 years resolution ako, Lord. Hindi na ako magbukura, hindi na ako maglalasin, hindi na ako mag-gaganon. Uh, At ang gano'n. Lahat na yun, hindi na ako, lahat na lang, lahat lahat yun. Pero pagdating ng birthday ko, lahat yung nabubura. So in short, hindi ko kaya mabago. Pero because of the Lord, nung tinanggap ko siya, 1983, October 28, naramdaman ko, binago ako ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero ito yung pinagin ni Brother Rick, kayo binago. Dati maloko ko. Alam nyo, sa kalit, sumusuray-suray ako. Pagkakas ko makapagdiri naman, suray-suray na ako na. Tapos, ang sabi ng tita ko sa akin, Oo, oh, ito na. Sabi ko pa, nung ako'y nagbago na, 
Pag sa akin nakita ko, oh, bidala ka ng Bible. Sa anong gusto mo? Bidala akong Bible o isa akong panginginom na sorry for the word, lokon-loko sa kalye. Eh, gusto ko bidala ka ng Bible. So up to now, yun po ang buhay namin. Kaya napakaganda, huwag po tayong huwag po tayong ma ma tumuli sa ano kayang baguhin ng Diyos ang isang sorry for this word, isang walang niyang tao, katulad ko po. Binago po ako ng Panginoon. Si Father Rick, binago ng Panginoon, Sister Abby, and the rest of mga sama natin dito, may pag-asa po tayong lahat. Amen? Ang pinakamaganda, makipagdala sa tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi, last verse, Ephesians 5.23, However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Respeto lang po ito. Nang unawaan. Alam nyo, tip ko sa inyo, bagong kasal, huwag kayo mag-aaway limang taon. At yun na yung lifestyle ninyo, hindi kayo mag-aaway for five years. In the rest of the years, na darating, hindi na kayo mag-aaway kasi sa kasalay na kayo dyan. Nung bata ka, sabi ng nanay mo, Pilo, magsipilo ka na. Araw-araw sinabi yun. Hindi siya nagsipilo. Tapo lang mo, hindi ko alam ano. Ano nangyari? Bungal-bungal na. Pero nung bata siya, Pilo, magsipilo ka na. Araw-araw ginagawa niya. Nung naging pinata, araw-araw ginagawa niya. Kasi naging rutina ng buhay niya. Eh, hindi na po ba natin? Hindi si Simi Das. Pag-isin natin ang ginagawa natin. Pag-iisin natin kape. O, kita nyo, hanggang ngayon, pag-iisin nyo kape pa rin. Gawin nyo naman ako, balti. Ay, kita po ba natin? It's a lifestyle, pero, ano, may katotohanan. Ay, kita po ba natin? Okay, magyang life of five years. Ginawa po namin yung ministry yan. Then, ayaw namin mag-gawin. Dahil sanay na kami ron. Dahil ayaw kong saktan ang business ko. Ayaw na yung saktan ako. So, it's a lifestyle. Life, lifestyle with the influence of the Holy Spirit. Ano natin yun? Kaya pinutulungan tayo ng Panginoon. Pwede eh, ba natin? Kung magkikwento ko sa inyo, abutin tayo, kahit hanggang pinabukasan, nakatayo ako dito, nakaupo kayo dito. By the grace of God, mas magagawa po natin yun. Pero, no one's about it. <laughs> so anyway, we have to declare everything pertaining to this wedding. Ang kapatid natin, Brother Rick, at Sister Abby. Maraming kwento, maraming pwede sabihin, maraming mensahe. Pero, isa lang po ang mensahe sa inyo. Kinasal po ang dalawang ito dahil sa kaluobong po ng Diyos. Amen po ba? Tumunod ang dalawang ito para sila ay pagpalaan ng Panginoon. So, we, all we have to do is sumunod na po tayo. Huwag na po tayo magpumilit pa sa buhay na ito. Kung ano siya sabi ng Diyos, Ayun na po ba? May we all stand, please? Tumayo po tayong lahat. At ang mga magulang po ay sumabi lang po ngayon sa inyong mga anak. Magulang sabi kayo ng konti. Kayo po. Sabi lang po kayo ng konti. I want to minister to the group sa kalalat po. Rick, will you help this woman to be your wife? And will you promise your life to her in all love and honor, in all duty and service, in all faith and tenderness, to live with her, cherish her according to the ordinance of God in the holy bond of marriage? Yes. Yes, I do. Minister Post Bright, Mr. Abby. Will you help this man to be your husband? And will you promise your life to him in all love and honor, in all duty and service, in all faith and tenderness, to live with him and cherish him according to the ordinance of God in the holy bond of marriage? I do. Patanoyin po mga magula. Who gave this man and his and his woman to be married? We do. 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 We
Sabihin po natin, yes, we do. Amen. You may now be seated. 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 And I will call the second garden partner of the bride. The bride on the bay, please. Commitment to protect each other 
And so the process proves strength and protection of his bright and flexible to the compact of the husband. So it means that they have to do the kind of desire, compassion, and love, love, or the commitment, the protection of protecting the husband, the wife, and even the wife, and the husband. Husband, don't do pull up. Talagang gusto ng Lord, magkasaklong po sila. Let this be a symbol of the faithful love you have for each other. To the passing of the years, let the way you find you that you belong to each other and to no one else. Then you love it. Come on. So, kailangan pagka sa tinang kasi, mag-isip kayo. Ano po ay pinipitan ito upang makita ng kayo lang. Magpalaan ito sa akin. Thank you all the second speech. That is sponsor of the Bible of God, please. This card symbolizes an infinite bond of love you share that keeps your relationship strong in the face of adversity. But tomorrow, we're going to adversity, problem, no? As well as that you both are no longer two, but one in marriage. So, kasama po kayo. May problema. Kaman siya sabi, wag naman. Kung may sakit ang isa, kailangan ng isa ay talaga ma nadigyan upang ang magbigay tulong. In 1 Corinthians 7.4, the wife's, the wife's body does not belong to her alone, but also to her husband. In the same way, the husband's body does not belong to him alone, but also to his wife. So, may niyari. So, may niyari belong to each other. So, nagdagan na, makapat lang na kayo ay nagsasaluhan, malapat na, makapat na, makapat na kayo ay nagsasakitan, hindi nagsasakitan. Amen? So, Matthew 96, So, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together that no one separate. No one, if nobody can separate, walang pwede mag-iwalay siya. So, kayo ay isa ng pagkakas. They restore the mind to face your life together courageously and to be mutual in support of each other in carrying out your duties and responsibilities as a common. And so you can guess about this after, nakikita nyo ang halaga ng marriage. Magkatawa pa ito mong doon. Hindi ba, ayaw naman, ayaw naman para sa tubig. Mamari, ito na lang, ma'am. Hindi. Like me, I'll leave it pala. Hello. And may your love grow stronger, find you closer together through the years. Yan ang nagbabayan. Yan lang po ang simulitin niya. Wala na po pong magic niya. Kundi yung significant of it. Yan po, the second last point of marriage, the Bible of this. The Word of God tells us that without faith, it is impossible to please God. Ang faith mo, dito na pangalaman, dito na pangalita. Faith kami pa hiling and hiling by His Word. Pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, tumataas po ang aking pananampalataya. Dahil ang pananampalataya natin ay nakadepende po sa salita ng Diyos, hindi po sa gusto natin. Bakit po ang tinuturo? Pagkaini po sa pananampalataya. One major way that we are taught to build our faith is by reading and speaking God's word. Sabihin natin, nangako ang Diyos, magpapalain kita. Yakapin po natin yun. Huwag natin payagan na yung salitang, Lord, sabi mo, magpapalain mo ako. Tuto pa rin po ng Panginoon yung kumaniniwala ka lang. Amen po ba? Wala sa akong nalilin. Are you with me? Amen. Yakapin natin. Huwag natin payagin yung mga salita na yan ang siya mawala sa ating bibig, sa ating isipan, sa ating puso. Kadalasan yung nakaisto sa ating isipan, sa ating puso, yung mga prinsipyo ng mundo. Kailangan mong mama, kailangan may magic ka, kailangan may lakas ka, kailangan. Eh, hindi po ganun. Even in Habakkuk 2, see, he is puffed up, his desires are not upright, but the righteous will live by his faith. The righteous shall live by faith. Ano yung sabihin na? Tayo po matutuwid ay dapat nabubuhay tayo ng may puno ng pananampalataya sa Diyos. Kailangan natin manampalataya natin ang Diyos ang may hawak ng buhay. One day, Job 14.5, lahat tayo maharap sa Diyos at sasabihin niya, halika na na, sinukuha na kita. So, paano ngayon yan? Namuhay tayo na walang pananampalataya sa Diyos. So, ano nangyari sa buhay natin? Sinayahin natin. Kahit na tayo pa yung 
pinakamayaman sa mundo na nagpasa namin si Bill Gates. What profit a man if he gains the whole world and not his only one soul? Nasayang din ang pinagpaguran mo. The only have to do, kung naman tayong kayamanan, pero meron tayong Panginoong Isus. Palagpangan natin ang Diyos. So, ang natin po sa kami ng buhay, makikita mo ang importance na sinabi ko sa inyo. Hindi po kayo sa akin lahat. Kasabihin po ng Panginoon sa inyo, aminin ko po yun, aharap tayong lahat sa Panginoon at sasabihin, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, wala po nagsabi sa akin, hindi, meron. February 20, 2021, tama ba? Baka mali, kasi for the record po yan, the honor. So anyway, yan po ang nakalagay, sabi sa'yo, you know, sabi sa'yo yung preacher na yun, nagtuturo sa'yo, yung mukhang ano, yung mukhang, you know, hindi mo pinakinggan, hindi mo binigyan ng importance. Marami na akong pinakita sa'yo kung paano mo maninig ang salita ko, pero lahat ngayon, nakikinanggyan mo. Hindi mo pinakinggan, hindi mo pinagbigyan, hindi mo magdang nakinuha na para yun ay isang salita ng Diyos. Hindi naman ang salita ng Diyos. Ano na nangyari? Huwag natin sayang ang kapatid. Isa lang ang buhay natin. Dahan-daan lang tayo sa lupa. Pero tandaan mo, ang pinakamahalaga nito, si Jesus. Sabi mo si Jesus. That's what po ang pinakamahalaga rin sa buhay natin. Kaya napakaganda. Kailangan makita natin ang katotokanan sa pagkanyang na sinasabi sa Tantanong. Marami ng tao nagdaan. Marami na. Lahat po sila nagdaan. Great men of God. Mga mayaman, mga matatalino, lahat na po malalakas, napaka. Lahat po sila'y dumaan at nawala. Pero, ang salita po ng Diyos ay nananapin. Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Ito po ay mananapili. Tayo lilipas, pero ito ay nandito pa rin. Yan pa rin ang salta ng Diyos. Babaguhin mo naman ang power, babaguhin mo lahat. Pero ang salita ng Diyos ay nandiyan yan pa rin. What does it mean? Maharap tayo sa Panginoon ng Diyos. Ayan ang kubak. So itong Biblia po ito ay napaka-importante sa buhay natin. Kaya... Kayo, ang salita ng Diyos, yan ang unahin natin sa buhay natin. Pag-ising natin, manalangin tayo sa tayo natin, pag-ibot sa tayo. Amen? Secondary sponsor, together, you may now remove the cords and the weights. Anayin mo muna natin yung cords. Baka masakal po si Jesus at may itagulok. Remember the exchanging of the rings expresses the couple's promise of faithfulness to each other. Faithfulness. The handing circle of the ring is a symbol of eternity. Gabi lang po yan. Eternity. Wala ka tapos na. Para na east and west. Hindi mo nagtatag po. The wedding ring is the outward expression of the inward bond. The two hearts united as one, promising to love each other with fidelity or faithfulness for all eternity. Hanggang magpahal, hanggang buhay ang bawat isa. Wearing of the wedding bands throughout the couple's lifetime will tell all others of their commitment to be faithful. Patulad ko po, meron pa ako dito. This is a sign of my faithfulness to my wife. As simple as that. Masusot po ng ipaderate ng wedding ring si Sister Abby at ito sabihin mo sa kanya, marap mo sa kanya, marap mo siya. Masusot po siya sa poor finger, ito ang sulat nito, kayo ba? At you have to pronounce his word. Okay. 
This week I give you in Thomas pledge of our constant faith and inviting and love. This ring I give you in common English of our constant faith and abiding love. So we may now go to the marriage vows. At meron daw po ata sasabihin ng bawat isang. So you have to face to the vows. At kina po mauna. Magandang tanghali sa bawat isa. Ayan, uh, ayan nandito na kami. Uh, una sa lahat, nagpapasalamat uh, ako sa bawat isa na nandito. At uh, may ito sa, sa aming pasal. At una, gusto lang sabihin na mahal na mahal ko si Ami at handa-handa akong gawin lahat para sa akin. Nung una, ay, <laughs> Magka-klase kami noon noong third year at doon pa lang, una pa lang nakita ko na, na may gusto ako sa kanya. Pero hindi yun nangyari kasi siyempre may nagkaroon siya ng ibang boyfriend. Naunahan na ako. <laughs> naunahan na ako noon. Naunahan na ako. Pero ayun, nagpatuloy lang ako hanggang sa ano, hanggang nagkaroon ako ng chance nung sabi ko, ay dapat mapasakin ko si Abby kasi <laughs> gusto ko to, gusto ko to. Ayan, ayan uh, nagkaroon ng field trip. Yan, nagkaroon kami ng field trip. Sato, ako yung late si Abby. Late si Abby na ano, nakapasok ng field trip. Parang sa iba siya, sa ibang, sa ibang iba siya nakunta. Ang ginawa ko, <laughs> sumama na rin ako. Pinilit ko na makasama. Parang magkasama kami yung dalawa sa ibang gas. Tampo yun yun. Yan. Yeah. Ano? <laughs> Pero ayan, uh, simula nun, ah, uh, Okay naman na noon, hanggang naging 4th year kami, hanggang maging, ah, nakagraduate mag, kami ng 4th year, yun, si, nung nakagraduate naka na kami ng 4th year, ayun, simul, nagsimula na akong maritang, ano sa kanya, yung lapitan siya, yung makipag-usap sa kanya ng ano. Ayun na, una, syempre, pinakita ko na mahal ko talaga siya, ayun na, pinalimutan ko yung past kasi alam ko siya na yung present ko eh, nandito na kami, ito na yung present na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at siya talaga yung pinili niya para sa akin. Kasi unang tingin ko pa lang, ay may gusto na ako sa'yo para. Yung puso ko, yung puso ko ang gusto talaga, pinipili talaga ng puso ko na, yan, yan, siya yun, siya yun. <laughs> Pero ayun na, ito na, nandito na kami. Ayan, ikakasal na kami at magiging masaya kami. At sa tulong ng bawat isa at ng Panginoon is magsasama kami sa presensya ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa bawat isa. Ayun po, uh, magandang hapon po sa atin lahat. Ayun, unang-una po, uh, pinapasalamatan ko po yung Panginoon po dahil uh, nakarating po tayong lahat dito ng Lipas. Ayun po, uh, ayusyan ko lang po yung, uh, ng, uh, yung story po about po sa um, kung paano po kami nagkakilala noon. Ayun nga po, sinabi, gaya po na sinabi na na mag-classmate po kami yung way back of uh, 2020 po. Uh, nung una po kasi, <laughs> ayun po, uh, nung una po, uh, may ano po talaga ako nung may boy to it, pero, eh, mahulit po kasi siya. <laughs> <laughs> mahulit po talaga siya sa room namin. Uh, hindi siya, ano, hindi siya yung mahiyain, kundi, ano siya, palakaibigan, kaya, ganun siya kahulit. Ayun po, uh, naalala ko lang po, nung meron kaming intrams, eh, di ba po, Ah, sa intrams ko, meron pong mga boot-boot, gano'n, yung mga boot kada ano. Ah, meron pong ano dun eh, ring boot ba yun? Wedding boot? Yung gano'n po. Meron po kami isang classmate na ano, na, na nag-drive po po sa amin, na pinagtagpo, na pinagtagpo po kami doon na, <laughs> ayun po, naalala ko lang po yun, na pinagtagpo po kami doon at, 
ayun nga po yung parang kasiyahan lang po na ikakasal po kami sa ayun yung sabot po na uh, in terms po na yun. Ayun, naalala ko lang po yun kasi nakutuwa po ako at ngayon po hindi na po siya memory po they katotohanan na po nandito na po kami at gasan na po. At ito po ay isang magandang pagpapala po ng Panginoon sa atin. Ayun po. Eh, ibang natin ang pangalaman. Ngayon na namin na namin yun ha. Anyway, but hindi ko na But anyway, here the groom takes the bride's right hand. Diba ka mo, nabalawin ko na kanya ng kamay. At kamay 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 kamay. Yes. With his right hand and says after the minister. I will take you, Abby, to my wedding. Wedding wife, and I do promise and covenant before God and these witnesses to be your loving and faithful husband in plenty and and in want, in joy and in sorrow, in sickness and in health, as long as we both shall live. I am faithfully to be my wedded husband, and I do promise and covenant before God and these witnesses. To be your loving and faithful wife, in plenty, in, in plenty and in want, in joy and sorrow, in sickness and in health, as long as we both shall be. Amen. Let's go now. You may now be seated and let's go now to the sign of the marriage contract. And let's uh, sing song. Sign of the marriage contract. Okay. One point, second line, one first. We'll take the sign of the contract. This 
church and the Holy Spirit. Let God bless the broken road. Let me stray to you. is uh, very vital po sa bawat uh, mag-asawa. Pwede rin yung gawin ito every day. Wala pong problema dito. Wala naman pong uh, kaya tawag niyo dito yung uh, curse of the blessing of God for me. I believe more on the blessings of the Lord. Kasi as we take this communion, we take this with the Lord. Kasama po siya. Because the, the bread represents the body of the Lord Jesus Christ. Dito po sa pagitan ng bread na ito, ito po tayo ay pinagaling by Stripes Red Hill 2000 years ago. At sa pagitan naman po ng, uh, ng grapes or the blood of the lamb, representing the blood of the lamb, tayo po lahat ay nalita. So napakaganda, kasama natin ang Panginoon sa gawain nito, sa communion nito, and I believe ito mag-asama nito, they were committed to the Lord at napaka-importante po yung communion natin sa with the Lord sa bawat sa pusahan lang. So we may eat the bread. Pakain mo sa kanya. Serve the bread. Tagalit mo. Babaan mo muna yung inyong face mask. Then, you say sa lahat. Sige lang. Okay lang. Sige. Yan. Sige. Okay. Okay. You may now remove more than that. Okay. Baka malasing tayo. Then, oh, grapes ng puno. Wala ko ba nito. 
So you can answer the next. So you have to take Ano yung may kiss the bride? Oh, may apa po yung kiss the bride? Oh, sige, kiss mo muna ka. Di ba meron? Yung mga baso po ninyo, ha? Pati, ay, hindi mo ka po mapatunod yung mga baso. Plastic to. Uh, Venus ka, gagawin. Ay, hindi pala po yung So, yun na ako. Wear the face mask. And your face shape, please. Let's all stand, please. Lahat po tayo tumayo. Tayo po yung mananangin. Marap po kayo tayo. Let us pray. Most present, personal and praise to God in whom we live and move and have our being. Bestow upon this your servants the seal of your approval and benediction. Granting unto them grace to fulfill with pure and steadfast affection the vow and covenant between them made. Guide them together, we ask in the way of justice and peace, that loving and serving you with one heart and mind all the days of their life, they may be abundantly enriched with the tokens of your everlasting favor. In Jesus Christ our Lord. And everybody said, Amen. And I'll pronounce the marriage of this couple by the authority committed unto me as a minister of three shared church on this church on fire, I declare that Rick and Abby are now husband and wife according to the ordinance of God and the law of the state. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody said, Amen. Whom therefore God has joined together, let no one put asunder. Wala po mga pag sa kanila. Amen. I'll read the benediction. The grace of our Lord Jesus Christ attends you, and the love of God surrounds you. The Holy Spirit keep you, that you may live in faith, abound in hope, and grow in love, both now and forever. Amen. I now pronounce you, Mr. and Mrs. Vilog. Vilog? I now pronounce you, Mr. and Mrs. Vilog. Rick, kaya ka So, you may now kiss the bride. Palapakan po natin ang Panginoon. Woo! Okay, you may now kiss the bride. Isa pa? Hindi lang lang isa. Sa ilong. Sa ilong. Yeah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, I pronounce them. So you may now uh, meet them or ayun na, bawal po tayong magawakang. So anyway, palakpakan po natin ng Panginoon once again. And God bless you all. God bless you all. God bless you all. Sige po, uh, please take our seats first po. Uh, let's give our newlyweds a big round of applause. Palakpakan po natin ang bagong kasunto. At this point po, I ask everyone po to please stay po sa mga kanya-kanya na pong seats for picture taking po. Bali, tatawagin po namin kayo yung table niyo po para magkaroon po kayo ng picture together po sa bagong kasal. At uh, uh, please stand up po as I mentioned earlier po. Una po, uh, dito na lang po tayo sa stage. Uh, after po ninyong uh, makuhanan ng picture po, punta na lang po kayo doon sa buffet at uh, balik po tayo doon sa ating mesa po. Iwasan po natin yung movement po, uh, yung maraming movement po. Ngayon po, uh, after naman po na gusto natin mag second round po, may mga ushers po tayo, uniform ushers po na magsaserve sa atin ng food. Tawagin na lang po natin sila para less movement po tayo. Habang kumakain naman po tayo, pwede po kayong lumapit dun sa bagong kasal para po magpa-picture po kayo. Pero huwag naman po natin dumugin po 
uh, maintain pa rin po natin yung social distancing. Hintayin, hintayin po natin yung turn po natin. Pero bago po tayo mag-picture together with a, uh, yung bago po, yung events po, tayo pong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin yung pagkain. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito. Kami nagsasaya, Lord God, sapagkat ang presensya mo ang kasama namin, Panginoon. At nakikisaya kami, Lord God, sa pag-iisang dibdib, Panginoon Diyos, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na si Abby, Lord God, maging si Rick, Lord God. Lord, sa hapong ito, lubos kami nagpapasalamat sa lubos mong pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang mga pagkain, Lord God, yan ay nagmula sa iyo, Panginoon Diyos, tulangin namin, O God, na ito yung uh, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mabusog, Lord God, ng magkain ito, at ma-enjoy namin, Lord God, ang fellowship namin with one another, Lord God. Patuloy kaming magsasaya, Panginoon, at magpapasalamat, Lord God, sa kaputihan mo sa bawat isa sa amin. Pinupuli ka namin, at sinasama ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, upo po muna tayo ulit. Uh, as, I call your name, as I call you po, your table po, tayo lang po kayo, lapit po kayo sa ating bride and groom.